సోషల్ మీడియాలో తన మీద జరుగుతున్నటువంటి విష ప్రచారానికి అబద్ధపు ప్రచారాలపైన వైఎస్ షర్మిల గారు ఇటీవల ఇక్కడ హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కి కంప్లైంట్ చేయడం దాని మీద దర్యాప్తు జరగడం ఒక ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది నిన్న అరెస్ట్ చూపించడం కూడా జరిగింది మేము ముందు నుంచి కూడా ఆరోపిస్తున్నట్లుగానే షర్మిల గారి మీద ఒక పథకం ప్రకారం కుట్రపూరితంగా ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది అని మేము ఏదైతే ఆరోపించామో ఈ ప్రచారం వెనుక తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది అనేటటువంటిది మేము ఏదైతే చెప్పామో అది ఈ రోజున నిజమవుతోంది దర్యాప్తులో అనేక విషయాలు వెలుగు చూస్తూ ఉన్నాయి నిన్న అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఆ వెంకటేష్ కానీ ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన వెంకటేష్ కానీ అట్లాగే ఇక్కడ మరొక నవీన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కానీ వీళ్లకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి యువకులని ముందు పెట్టి ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ తన కనుసన్నల్లో ఎట్లా నడిపించిందనేటటువంటిది అర్థమవుతోంది ఒక రాజకీయ కుటుంబాలని సంబంధించినటువంటి మహిళల మీద ప్రత్యర్థి పార్టీగా ఎదుర్కొనలేక నేరుగా రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకపోతే వైఎస్ కుటుంబాన్ని ఎదుర్కొనలేక ఈరోజు ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఏదో ఒక పేరుతోటి ఒక వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచేటటువంటి విధంగా అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రధానంగా షర్మిల గారి మీద జరిగినటువంటి ప్రచారం దుర్మార్గమైనది ముక్త కంఠంతో దీన్ని ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సంబంధం లేనటువంటి విషయాన్ని ఆవిడికి అంటగట్టి ఒక నాలుగైదేళ్లుగా దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారంలో పెట్టి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం మీద షర్మిల గారి వ్యక్తిగత జీవ జీవితం మీద బురద చల్లడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేసినటువంటి దాని వెనుక ఒక ప్రయత్నపూర్వకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినటువంటి డ్రైవ్ ఇది ఎవరైనా సరే సభ్య సమాజంలో ఖండించాల్సినటువంటి విషయం ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మేము ఆరోపించినప్పుడు గగ్గోలు పెట్టారు మాకు ఇటువంటిది వంట ఇంటా వంట లేదన్నట్టు మాట్లాడారు మాకేమి సంబంధం అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మాట్లాడారు మహిళా మంత్రులు మాట్లాడారు తెలుగుదేశం పార్టీకి అట్లాంటి చరిత్ర లేదు అని మాట్లాడారు మరి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల్లో సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ కొడుకులని ఆ కుటుంబ సభ్యులని ఉపయోగించి ఈ రోజున మీరు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని యూట్యూబ్లు అదేవిధంగా కొన్ని అసభ్యకరమైనటువంటి కామెంట్స్ పెడుతూ పనిగట్టుకుని షర్మిల గారిని టార్గెట్ చేసినటువంటి విధానం చూసి చూసినప్పుడు అంటే మీకు ఉచ్చ నీచాలు ఏవీ లేవనేటటువంటిది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది మీ కుటుంబాల్లో మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల కుటుంబాల్లో చదువుకుంటున్నటువంటి పిల్లలు యువకులు ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి పిల్లలు వాళ్ళని వాళ్ళ కనీసం వాళ్ళ కెరీర్కి దెబ్బ తగులుతుంది అనేటటువంటిది కూడా ఆలోచన లేకుండా అసలు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏమవుతాయనేటటువంటి ఇది కూడా లేకుండా వాళ్ళని వాళ్ళని ఒక సమిధలుగా ఉపయోగించుకున్నటువంటి తీరు అంటే మీ పార్టీ మీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ స్థాయిలో ఉందంటే మీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మీ మిమ్మల్ని అభిమానించే కుటుంబాల్లో స్టూడెంట్స్ని కూడా ఈ రోజున సమిధల్లో సమిధలుగా ఉపయోగించుకుని వాళ్ళపైన రేపు షర్మిల గారి కంప్లైంట్ మీద ఈ రోజున ఇంకా అనేక మంది అరెస్ట్ కావాల్సి ఉంది అనేక మంది ఇంకా బయటకు వస్తారు అరెస్ట్ అయినటువంటి ఒకళ్ళిద్దరి జాతకాలు చూసినప్పుడే ఇది డైరెక్ట్గా ఇది ఎక్కడి నుంచి ఆపరేట్ అయిందనేటటువంటిది తెలిస్తే ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు వేళ్లన్నీ చూపిస్తూ ఉన్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ల కుటుంబాలను వ్యక్తులను ముందు పెట్టి ఈ రోజున సాక్షాత్తు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి విభాగాల నుంచే సంకేతాలన్నీ అందాయనేటటువంటిది ఈరోజు దర్యాప్తులో మరింతగా వెలుగులోకి వస్తాయి మరికొన్ని అరెస్టులు కూడా జరిగితే పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ డైరెక్షన్ స్క్రీన్ ప్లే ఈ రోజున ఏ విధంగా ఉంది షర్మిల గారి మీద ఈ దుష్ప్రచారానికి అనేటటువంటిది బయటకు వస్తుంది కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు ఒక పక్కన స్టూడెంట్స్ యువకులు భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి పిల్లలు వాళ్ళని ఇట్లా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేటటువంటిది ఇంగితం కూడా లేదు మరో పక్కన ప్రత్యర్థి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక రాజకీయ 
కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మహిళల మీద ఈ రకంగా అసలు సంబంధం లేనటువంటి ప్రచారాలన్నింటినీ అంటగట్టి ఈరోజు ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి తీరు చూస్తుంటే ఎవరైనా దీన్ని ఖండించాలి ఇవాళ మహిళా మంత్రులు ఆ పార్టీ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి మీరు ఇట్లాంటి విషయాలను వెనకేసుకొచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు ఒకసారి సరి చూసుకోండి వాస్తవాలను చూసుకోండి ఇవాళ ఎందుకు మేము మాట్లాడుతున్నాము ఎందుకు ఆరోపిస్తున్నాము ఈ రోజున ఒక షర్మిల గారి మీద ఒక పథకం ప్రకారం ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రచారం అనేటటువంటి రాజకీయ పార్టీ వెనక నుంచి నడిపించకపోతే ఈ రకమైనటువంటి ప్రచారం జరుగుతుందా రేపు దాన్ని ఇది ఒక విష సంస్కృతిని మీరు పెంచి పోషిస్తే రేపు అందరికీ ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది మహిళా మంత్రులకు ఎదురవుతుంది వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఎదురవుతుంది రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా మహిళలకు ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది కనుక ఇట్లాంటి ఒక విష సంస్కృతిని పెంచి పోషించొద్దండి రాజకీయాలని ముఖాముఖి తేల్చుకోండి రాజకీయాలని ప్రత్యర్థి పార్టీ అనేటటువంటి రాజకీయ పరంగా తేల్చుకోండి అంతే తప్ప ఇవాళ షర్మిల గారి మీద మీరు చేసినటువంటి దుష్ప్రచారం మీరు తీసుకున్నటువంటి వైఖరి మీరు పెంచి పోషించినటువంటి విష సంస్కృతి ఇది క్షమించరా అన్నటువంటిది ఎవరు కూడా దీన్ని వెనకేసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కూడా దీన్ని వెనకేసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం దయచేసి చేయవద్దని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ అందరూ కూడా ఒక సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇవాళ ఒకటి రెండు అరెస్టులే ఇవాళ చూపిస్తూ ఉన్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ఎవరైతే ప్రకాశం జిల్లాలో అరెస్ట్ అయ్యారో ఆ స్టూడెంట్ వెంకటేష్ అనేటటువంటి వ్యక్తి పని కట్టుకుని ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ప్రచారం మరి అతని వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి జరిగితే మంత్రి సిద్ధారాఘవరావుకు సంబంధించినటువంటి మనుషులందరూ వెళ్తారు ఈ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వెంకటేష్ అనేటటువంటి నాన్న సిద్ధారాఘవరావు మంత్రి గారికి ముఖ్య అనుచరుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబం అది ఆ కుటుంబానికి ఏదో ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక రెండు ఎకరాలు భూమి ఇచ్చారనేటటువంటిది కూడా ప్రచారంలో ఉంది ఇవాళ ఇన్ని విషయాలు ఉన్నప్పుడు ఇది మా పార్టీకి సంబంధం లేదు అని చెప్పడం అనేటటువంటిది మీకు ముఖం ఎలా చెల్లు చెల్లుతుందని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇంత దురదృష్టకరమైనటువంటి వాతావరణంలో కూడా ఇవాళ షర్మిల గారి మీద సానుభూతి చూపించాల్సింది పోయి ఇంకా ఆవిడ్ని కూడా నిర్ణయించేటటువంటి పరిస్థితికి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ కంప్లైంట్ ఎందుకు ఇస్తారు ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వరు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజున తల ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడని అడుగుతూ ఉన్నాం మీ తెలుగుదేశం పార్టీ వెనక ఉండి కొంతమంది కుర్రవాళ్ళని రెచ్చగొట్టి డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఇవాళ షర్మిల గారి మీద ఇట్లాంటి ప్రచారం చేయండి అని చెప్పి ఒక పని కట్టుకుని పథకం ప్రకారం చేసినటువంటి తీరుని ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు మీకు మీ అందరికీ కూడా తగిన గుణపాఠం నేర్పుతారు ఆడవాళ్ల విషయంలో మహిళల విషయంలో చివరికి ఇంతకు దిగజారి రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఇంతకు దిగజారినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని ఆ సంస్కృతిని ఈరోజు మహిళలందరూ కూడా తిప్పి కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ షర్మిల గారికి జరిగినటువంటి ఈ అన్యాయానికి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదనేటటువంటిది మాత్రం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం